ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டெக்னாலஜி இன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட் யூ மீன் டெக்னாலஜி ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் பட் நம்ம இப்போ வந்து ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் மட்டும் கிடையாது செவன்த் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் இது இதோட ஸ்டாப் ஆகுமா கிடையாது மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் தட் இஸ் அந்த எயிட் ஐடியாஸில் பார்த்த மாதிரி கோல்டன் மூர் அவர் என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணார்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேயே பண்ணியிருந்தார் எவ்ரி எயிட்டீன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த் டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆகும் சொல்லியிருந்தார் பட் ரியல் டைமில் இப்போ எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் வந்து டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்க போகுது ஸோ அதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த பீரியடை தான் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே எப்படி கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேக்கம் டியூப் இமேஜின் பண்ணிக்கோ ஜஸ்ட் லைக் வந்து ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் இந்த டியூப்குள்ளே வந்து ஜஸ்ட் லைக் வந்து ஒரு கன் மாதிரி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கன்னை வந்து லாஸ்ட் வந்து பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பான் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் வச்சுருப்பான் ஸ்க்ரீனை வந்து கேச்சப் பண்ணுவாங்க இந்த கன்குள்ளே வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஃபைவ் ப்ரோட்டான்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணும் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ கொடுக்கணும் அப்படின்னா எயிட் ப்ரோட்டான்ஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ரேஷியோ படி டேட்டா வந்து உள்ளே பாஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த வேக்கம் டியூப்குள்ளே ஏர் இருக்கா ஜஸ்ட் வேக்கம் மட்டும்தான் இருக்கும் இதுக்குள்ளே நம்ம எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் வந்து பாஸ் பண்ணும்போது இதுக்குள்ளே கொலிஷன் ஆகி ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து ப்ராசஸ் பர்ஃபார்ம் ஆகி ஃபைனலாக இந்த கன் வந்து ஷூட் பண்ணும் இந்த ஷூட் பண்ணுறது வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து போய் கேப்சர் ஆகும் இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டுன்றது எனக்கு அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து எயிட் டாட் வந்து கிளிட் ஆகும் ஸோ அந்த கிளிட் ஆகிறத வச்சு ஸோ வே ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் வேக்கம் டியூப் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இதோட பீரியட் பாருங்கள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பட் இந்த டேட்டா பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த ரூம் எடுத்துகிட்டே தான் இந்த ரூமை வந்து நியர்லி ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த டேட்டா வந்து ஆக்குபை பண்ணிடும் இதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் ஈஸியாக உன்னால் போர்ட்டபுளாக மூவ் பண்ண முடியாது இப்போ லேப்டாப்லாம் நம்ம வந்து மீனிங் ஏன் வந்து டெஸ்க்டாப் கூட லேப்டாப் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் போர்ட்டபுளாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பா ரெண்டுமே எஃபிஷியன் தான் பட் போர்ட்டபுளாக இருக்கும் ஹேண்டியாக இருக்கும் மொபைல் ஃபோனே போதும் எதுவுமே தேவையில்லை எல்லாமே வந்து ஃபோனுக்குள்ள உலகமே ஃபோனுக்குள்ள வந்துச்சுன்னு சொன்ன மாதிரி ஸோ அதை வச்சு நம்ம எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் பட் இந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் யூஸ் இமேஜின் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த ரூமில் வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா இது ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா கேரி அவுட் பண்ண முடியுமா எதுவுமே பண்ண முடியாது இது ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஸோ ஹீட்டும் வந்து உனக்கு நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எதுவுமே ப்ராப்பராக இருக்காது இதுதான் அதோட மைனஸ் நிறையா இருக்கும் பட் அங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் எதுவுமே வந்து ஹண்ட்ரட் அடிக்கிறதுனாலுமே ஒரு ரெண்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க இந்த ஹேண்டியாக போர்ட்டபுளாக இருக்க டேட் ஆஃப் எல்லாமே அங்கே இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு மீனிங் புரியுதா ஓகே ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஓகே செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஓகே ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நைன்டி ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஸோ அங்கே இருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்க பீரியடு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் இருக்க மெயின் ட்ராபேக் என்னென்னா சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது நிறைய இடத்த ஆக்குபை பண்ணிக்குது ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அங்கே வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோ ட்ரான்சிஸ்டர் இதில் மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் கிளே இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு இது நியூட்ரல் கிளே உன்னோட அந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிற அந்த டேட்டா வந்து இது இன்னும் கொஞ்சம் குறையுது ரொம்ப குறையில பட் சம் வாட் டேட்டா வந்து சைஸ் வந்து குறைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் என்ன பண்ணுன்னா செட் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபார் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் அண்ட் செட் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபார் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு ஸ்பிட் பண்ணியிருக்கும் ஆப்ரேஷனுக்குலாம் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்த உடனே ப்ராசஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இஃப் இட் இஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் அரித்மெட்டிக் ட்ரான்சிஸ்டருக்கு ஸ்பிட் பண்ணிடும் டேரக்ட் பண்ணிடும் இஃப் இட் இஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷனுக்கு டேரக்ட் பண்ணிடும் ஓகேவா அந்த மூணு பின் மாதிரி இருக்கும் அதை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஐசிக்குள்ளே அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் இதுதான் வந்து ஐசிக்கு முன்னாடி நம்
இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே ஐசி இங்கே தான் ஐசின்ற டேமே வருது இன்டெக்ரேட்டட் சிப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து என் நம்பர் ஆஃப் டிவைஸ் இருக்கும் இந்த சிப்பு தான் நம்ம வந்து இதுக்கும் நம்பர் இருக்கும் ஐசி எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் ஆர் எயிட் ஜீரோ எயிட் எயிட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னு இந்த ஐசி இங்கே வந்து இன்புட் இருக்கலாம் இங்கே வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இங்கே வந்து டேட்டாஸ் இருக்கும் இதுக்கு மேற்ற மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் இது இன்டெக்ரேட்டட் சிப் ஸோ இது என்ன பண்ணிடுச்சு மேக்ஸிமம் சைஸை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிடுச்சு ஒரு பெரிய ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த டேட்டாவை ஒரு சின்ன சிப் பண்ணிடும் ஐசி இன்டெக்ரேட்டட் சிப் பண்ணிடும் ஓகேவா இது தேர்ட் ஜென்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் இங்கே வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சிப்பை இன்னும் மாடிஃபை பண்ணுறாங்க எஸ்எல்சி பண்ணுறாங்க எல்ஐசி பண்ணுறாங்க லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெக்ரேட்டட் சிப் ஸோ ஒரு சிப் ரெண்டு மூணு சிப் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கை ஒரு சிப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அகெயின் இன்னும் மைனூட் பண்ணுறாங்க ஃபைன் டூன் பண்ணி வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெக்ரேட்டட் விஎல்எஸ்ஐ விஎல்ஐசின்ற மூவ் பண்ணுறாங்க வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெக்ரேட்டட் சிப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க கிளியர் ஒரே சிப்குள்ளேயே ரெண்டு மூணு ஒர்க்கு டம்ப் பண்ணி அந்த டேட்டாவை வந்து குயிக்காக கம்ப்ளீட் பண்ணுவில்ல ஸோ இப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும் ரெண்டு மூணு சிப் பண்ண தேவையில்லை அதோட இன்புட் கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ இன்னும் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் சிம்மு யூஸ் பண்ணோம் நம்ம மொபைலுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சிம் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு இந்த சிம்லேருந்து இதை இன்னும் ஆஃப் ஆஃப் தான் போய் மைக்ரோ சிம்னு யூஸ் பண்ணுறோம் தென் இது இன்னும் கிளியர் கிளியராக போய் இப்போ நானோ சிம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதோட நிக்கமா டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக கிடையாது இன்னும் வந்து உனக்கு வந்து ரிடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சிம்மே இல்லாமல் விர்ச்சுவலாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உன்னோட ஐடென்டிட்டி கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக செக் செக் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அப்டேட் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் கிளியர் அண்ட் ஃபைனலி ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனோட மட்டும் ப்ரெசன்ட் அண்ட் பியாண்ட் ஸோ இது மட்டும் முடிகிறது கிடையாது இதுக்கப்புறம் நிறைய மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும் நிறைய சென்சர்ஸ் நிறைய டிவைசஸ் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி உன்னோட டே பை டே லைஃப்பை இன்னும் மாடர்ன் ஆக்க போகிறான் சரி அப்படி தானே வருது இப்போ வந்து ஒரு ரூமை சென்ஸ் பண்ணி அந்த ரூமில் யாருமே இல்லை அன்வான்டடாக ஃபேன் ஓடுது லைட் ஓடுதுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் வந்து டேன் ஆஃப் பண்ணிடுது ஸோ சிஸ்டமில் யாருமே யூஸ் பண்ணவே இல்லை சட்டன் டைம் வரைக்கும் அது வந்து ஸ்லிப் மோட் போயிடும் அப்புறம் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ பவர் வேஸ்டேஜை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுது ஸோ ரிசோர்ஸை வந்து எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணுது இதெல்லாம் வந்து சென்சாராக நம்ம கொடுக்குறோம் இது எல்லாமே ஓகே ஒரு யாருமே போக முடியாத ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்குது அங்கே வந்து திடீர்னு ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு ஃபயர் ஆகிடுச்சு ஸோ நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கலாம் ட்ரீஸ் இருக்கலாம் வேல்யூ ரொம்ப வேல்யூபுளான திங்ஸ்லாம் இருக்கலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபயர் வருதா ஸோ அங்கே அங்கே வந்து ஒரு ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அலாம் வச்சுருக்கலாம் அந்த அலாம் வச்சு இன்டிமேட் பண்ணலாம் ஸோ அங்கே ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் ஆப்ரேஷன் வச்சு இமீடியட்டாக அதை வந்து ஸ்டாக் பண்ண ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹியூமன் போக முடியாத டெ டேட்டாஸ் ஃபுல்லாகவே சென்சாக யூஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண வேணாம் பீனிங்கில் சொன்ன மாதிரி தான் இது ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி வரைக்கும் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் பட் நம்ம இருக்கிறது வந்து இப்போ செவன் ஜியில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் செவன் ஜியோடு ஸ்டாப் பண்ண போதா கிடையாது இன்னும் மூவ் பண்ணிட்டே இருக்க போகுது ஓகே ஸோ டெக்னாலஜி வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ